നമസ്കാരം കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് തന്റെ പദ്ധതി എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്നലെ രാജ്യസഭയിൽ നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രസംഗത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരിലെ വിഘടനവാദി നേതാക്കളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പെടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്ക് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത് കാശ്മീരിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നീട്ടുന്നതിനുള്ള ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ശക്തമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് വിഘടനവാദി നേതാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങൾ വിദേശത്താണെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കാശ്മീരി യുവാക്കളുടെ കയ്യിൽ ബോംബും തോക്കും ഏൽപ്പിക്കുന്നതിലെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് വിഘടനവാദി നേതാക്കളുടെ മക്കൾ മികച്ച പഠനത്തിനു ശേഷം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് സാധാരണ കാശ്മീരി യുവാക്കൾ തീവ്രവാദത്തിന്റെ വഴിയെ നീങ്ങുന്നത് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെയും ബിജു ജനതാദളിന്റെയും പിന്തുണയോടുകൂടി ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സാക്കിയെടുക്കാനും ഷാക്യ സാധിച്ചു കാശ്മീരിലെ വിഘടനവാദി നേതാക്കളുടെ മക്കൾ എവിടെയാണെന്ന കൃത്യമായ വിവരം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഷായുടെ ബില്ല് അവതരണം തന്റെ കയ്യിൽ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ആരുടെയും പേരെടുത്തു പറയുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാൽ താൻ അംഗങ്ങളെ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഘടനവാദികളാണ് കാശ്മീർ താഴ്വരയിലെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കല്ലുകൾ എടുത്തു നൽകുന്നതെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വിഘടനവാദി നേതാവിന്റെ മകൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ മാസം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിടുന്ന കണക്കുകൾ പ്രകാരം വിഘടനവാദി നേതാക്കളുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുടുംബാംഗങ്ങളും പാകിസ്ഥാനിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുമാണ് കഴിയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ ഇവരുടെ പഠനത്തിനായി പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് യു പി എ സർക്കാർ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഫണ്ട് തടയുന്നതിന് ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഷാ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാൽ തങ്ങൾ ഇത് അടുത്തട്ട് നിന്നും അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് കേസുകൾ അന്വേഷിച്ച് പൂർത്തിയാക്കി ഇരുപത്തിനാല് വിഘടനവാദി നേതാക്കൾ പ്രതിയായി ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് താഴ്വരയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും സ്കൂളുകളും മറ്റും അടച്ചുപൂട്ടാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ദ്രുപ്താൻ ഇ മിലാത് നേതാവ് ആസിയ അന്ത്രാപിയുടെ മകൻ മലേഷ്യയിലാണെന്നുള്ളത് ഷാ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു അവർ ഇന്ന് തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഈ മകൻ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ചെലവ് വഹിക്കുന്നത് ഭീകര സംഘടനയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും ഷാ പ്രതികരിച്ചു കാശ്മീരിൽ മാനവികതയും ജനാധിപത്യവും സംസ്കാരവും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള മോദി സർക്കാരിന്റെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത തുടരുമെന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ മറുപടി നൽകും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് നിരവധി തവണ ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാം വകുപ്പ് ദുരുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കാശ്മീരിലെ വിഘടനവാദത്തെ ഉരുക്കുമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് അമിത് ഷാ തന്റെ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹിസ്ബുൾ ഭീകരൻ ബുർഹാൻ വാനിയെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ച സംഭവം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് താഴ്വരയിൽ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ വിഘടനവാദികൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അന്ന് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളിൽ കണ്ട ആൾക്കൂട്ടത്തിന് പിന്നിൽ ഈ നേതാക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അന്ന് സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടി കാശ്മീരി യുവാക്കൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ജീവൻ പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ വിഘടനവാദി നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് പാവപ്പെട്ട കാശ്മീരി യുവാക്കളെ ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കളിക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നതാണ് വ